ഞാൻ സാംസൺ കോട്ടൂർ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹവന്ദനം യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ലോകം മുഴുവൻ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന് ഗജ്സമയനത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവൻ അനേകരെ രക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് എന്ത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ ഒരു മരണത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം അമ്പത്തിയാറ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും അവനെ വിട്ടോടിപ്പോയി എതിർപ്പുകളില്ലാതെ പരിഭവമില്ലാതെ പരിഭ്രമമില്ലാതെ സഹായക്കാരാരുമില്ലാതെ ഏകനായി നസ്രനായി യേശു തന്റെ നാഴികയിലേക്ക് ബന്ധിച്ചവരോടൊപ്പം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഹന്നാവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാഥമിക വിചാരണയ്ക്കായി വന്നു യേശുവിന്റെ വിസ്താരം രണ്ട് നിലകളിലായിരുന്നു ഒന്നാമത് യഹൂദ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പാകെയും രണ്ടാമത് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പാകെയും ഈ വിചാരണകൾ തന്നെ ആറു പ്രാവശ്യം നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഹന്നാവിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള പ്രാഥമിക വിചാരണ രണ്ടാമത് കയ്യഫാവിന്റെ അരമനയിൽ വെച്ച് ഇതും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്നു മൂന്നാമത് നേരം വെളുത്ത ശേഷം ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെയുള്ള വിസ്താരം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വിചാരണകൾ യഹൂദന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നടന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്ന് വിചാരണകൾ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പാകെ നടന്നു നാലാമത്തത് യഹൂദിയയിലെ റോമൻ ഭരണാധികാരിയായ പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള പ്രാഥമിക വിചാരണ അഞ്ചാമത്തത് ഗലീലയിലെ റോമൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഹെറോദാവ് അന്തിപ്പാസിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള വിചാരണ ആറാമത്തത് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള അന്ത്യവിചാരണ ഇത്രമാത്രം വിചാരണകൾ നടത്തുവാൻ യേശു എന്ന നസ്രായൻ ഒരു കുറ്റവാളി ആയിരുന്നില്ല മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കാം മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കള്ളസാക്ഷികൾ പലരും വന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടുപേർ വന്നു ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ച മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു കുറ്റങ്ങളൊന്നും യേശുവിന് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവന്റെ വിചാരണ വേളകളിൽ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങളാണ് യേശുവിന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കുറ്റം രാജ്യദ്രോഹം റോമൻ ഭരണകൂടത്തെ തകടം മറയ്ക്കുന്നതിനും സ്വന്തം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമം രണ്ടാമത്തത് ദൈവദൂഷണം ദൈവത്തോട് സമത്വമുള്ളവനാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം മൂന്നാമത്തത് സമാധാന ഭഞ്ജനം ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുകയും പുരുഷാരത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കുറ്റവിചാരണകൾക്കെല്ലാം ഒടുവിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വിധി വന്നു ഒരു തെറ്റും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ശിക്ഷ മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പിലാത്തോസ് അവരോട് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന യേശുവിനെ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്ത ദോഷം എന്താന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് അവർ ഏറ്റവും നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു കുറ്റക്കാരനില്ലെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പീലാത്തോസ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അന്നത്തെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ന്യായാധിപൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അവനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഒരു കൈച്ചീട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കണം കുറ്റവാളി എന്ന് നിങ്ങൾ മുദ്ര കുത്തിയ ഇദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പറയണം ഈ എന്റെ സ്നേഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ബന്ധു കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ന്യായാധിപൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഇവനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വന്ന് യേശുവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള ധൈര്യം ഒരാൾ പോലും അന്ന് കാണിച്ചില്ല പിലാത്തോസ് ഓരോ വട്ടവും യേശു കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി എന്നാൽ ഒരാൾ പോലും മുമ്പോട്ട് വന്നില്ല ചില പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ന്യായാധിപൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദരിദ്രനായാൽ പോലും അവനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വരാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും യേശുവിന് വേണ്ടി ആരും മുമ്പോട്ട് വരാതായപ്പോൾ പീലാത്തോസ് ചിന്തിച്ചു കാണും
രോമം കത്തിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവൻ വായു തുറക്കാതിരുന്നു അവന്റെ താഴ്ചയിൽ അവന് ന്യായം കിട്ടാതെ പോയി അവന്റെ തലമുറയെ ആർ വിവരിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി അവന്റെ തലമുറയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ആരും അന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന യക്ഷയാവിന്റെ ദർശനമാണ് ഇവിടെ നിറവേറിയത് മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ആരവാരം അധികമാകുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീലാത്തോസ് കണ്ടിട്ട് വെള്ളമെടുത്ത പുരുഷാരം കാണുക കൈ കഴിഞ്ഞു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് ജനമൊക്കെയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ബെറാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് ഏൽപ്പിച്ചു സർവ പാപ കറകൈ തീർത്തു കുറ്റവാളിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയായിരുന്നു പതിവ് ക്രൂശീകരണം എന്ന വധശിക്ഷാ രീതി ഫിനീഷ്യയിൽ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ഈജിപ്തിലും ഗ്രീസിലും പേർഷ്യയിലും റോമിലും വ്യാപിച്ച് യഹൂദ്യയിലേക്കും കടന്നു വന്ന ക്രൂരവും ഭയാനകവുമായ ശിക്ഷാ രീതിയായിരുന്നു സാധാരണയായി അടിമകളോ അതിക്രൂരരായ കുറ്റവാളികളോ മാത്രമായിരുന്നു ക്രൂശുമരണം വിധിച്ചിരുന്നത് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുവാൻ വിധിച്ചിരുന്നു ചമ്മട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയുള്ള ലോഹക്കൊളുത്തുകളും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ തൊലി പൊളിഞ്ഞ് കൊളുത്തുകൾ മാംസം പിഴുതെടുത്ത് എല്ലു വെളിയിൽ കാണാവുന്ന നിലയിലാകുമായിരുന്നു ചിലർ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു പോവാറുണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു ഉഴവുകാർ എന്റെ മുതുകിന്മേൽ ഉഴുതു ഉഴുതിട്ട് കിടക്കുന്ന വയല് പോലെയായി യേശുവിന്റെ ശരീരം അതുകൊണ്ടാണ് യക്ഷയാവ് അമ്പത്തിരണ്ട് പതിനാല് പറയുന്നത് അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാറ് വിരൂപനായി മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വായിക്കാം അനന്തരം നാടുവാഴിയുടെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവന്റെ നേരെ വരുത്തി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച കുറ്റവാളിയെ പടയാളികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് യേശുവിനെയും ഒരു കോഹർട്ട് അഥവാ അറുനൂറ് പേരടങ്ങുന്ന റോമൻ പടയാളികളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അതാണ് പട്ടാളത്തെ എല്ലാം അവന്റെ നേരെ വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് 
നോക്കുക ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ സാക്ഷിൻ എന്ന് കണ്ട ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്രൂശു മരണമായിരുന്നു യേശുവിന്റേത് മത്തായി ഇരുപത്തേഴിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പറയുന്നു അവന്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് ഒരു ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞ് അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു വലങ്കയിൽ ഒരു കോലും കൊടുത്ത് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അവന്റെ മേൽ തുപ്പി കോൽ എടുത്ത് അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു അവനെ പരിഹസിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ മേലങ്കി നീക്കി അവന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവനെ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ കളിയാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ചക്രവർത്തിമാർ ധരിക്കുന്നതിനെ അനുകരിക്കാൻ അതുപോലെ നിറമുള്ള ഒരു പഴയ മേലങ്കി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു രാജാവിന്റെ ചെങ്കോലിനെ ഓർപ്പിക്കാനായി ഒരു മുളങ്കോലും അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു രാജകീയ കിരീടത്തിന് പകരം കൂർത്ത മുള്ളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞ് അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചു ആ മുള്ളുകൾ അവന്റെ തലയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി തല മുതൽ പാദം വരെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നും വിധം അവനെ അടിച്ചു കീറി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജനമെതിരായി ഒരു പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് ഇത്രയും പട്ടാളത്തെ ഇറക്കിയത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ ജയ എന്നവർ ആർത്തു രാജാവ് ചിരഞ്ജീവി ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിവാദ്യത്തിന്റെ ഹാസ്യാനുകരണമാണ് അന്ന് നടന്നത് എന്നാൽ എന്റെ യേശു അന്നത് സഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ അവനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു യേശുവിന്റെ ദേഹത്ത് പടയാളികൾ മാറി മാറി തുപ്പി ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രത്തോളം നിന്ദിക്കപ്പെടാമോ അന്ന് നസ്രായനായ യേശു അത്രയും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു ശാപത്തെ കാണിക്കുന്ന മുള്ളും പറക്കാരെയും കിരീടമായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തലയിലേറ്റി പിന്നീട് ഋഷുലേമിന്റെ വീഥികളിലൂടെ ക്രൂശം വഹിച്ച് അവശനായി യേശു നടന്നു നീങ്ങി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളി തന്നെ കുരിശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചേക്കാം യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേനക്കാരനായ ഷിമോൻ അല്പനേരം ക്രൂശ് ചുമന്ന് സഹായിച്ചു പക്ഷെ വീണ്ടും ആ ക്രൂശ് യേശു തന്നെ ചുമന്നു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറ്റവാളിയുടെ കുറ്റം എഴുതിയ ഒരു പരസ്യ പലക വഹിച്ചു നടക്കും യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ദിവസം യഹൂദ നേതാക്കളുടെയും റോമൻ പടയാളികളുടെയും ഒരു ശതാധിപന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടെയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ ചുമന്നത് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് നിന്നയുടെയും പരിഹാസത്തിന്റെയും ക്രൂരമ്പുകൾ അവിടുത്തെ നേരെ തുരുതുരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തലേ ദിവസം രാത്രി തുടങ്ങിയ പീഡനങ്ങളാൽ യേശു തീർത്തും അവശനായിരുന്നു അനുഗമിച്ച ജനാവലിയിൽ വിലപിച്ചു മുറയിടുന്ന അനേകം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് യേശുവിനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് പെസഹയുടെ ദിവസം കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെടണമായിരുന്നു അന്ന് സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പെസഹ കുഞ്ഞാട യേശു അറുക്കപ്പെട്ടു ഓരോ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഒന്ന് കുറയുന്ന പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവനപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നിർത്തി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമം വാങ്ങുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ആ കുരിശിന്റെ വഴി അഥവാ വിയ ഡോളറോസ നമുക്ക് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ശ്രമിക്കാം
മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെ വായിക്കാം തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോത്ത എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവന് കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അത് രുചി നോക്കിയപ്പോൾ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവനെ ക്രൂസിൽ തറച്ച ശേഷം അവർ ചീട്ടിട്ടു അവന്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു എന്റെ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ടു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതിനാൽ നിവർത്തിയായി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവനെ കാത്തു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായ യേശു എന്ന് അവന്റെ കുറ്റസംഗതി എഴുതി അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ വെച്ചു വലത്തും ഇടത്തുമായി രണ്ട് കള്ളന്മാരെയും അവനോട് കൂടെ ക്രൂശിച്ചു യേശു തന്നെ കുരിശു ചുമന്നുകൊണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗോൽഗോത്ത എന്ന് പേരുള്ള തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ വെച്ച് കയ്പ് കലക്കിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു വേദന അറിയാതിരിക്കാൻ മയങ്ങിപ്പോകുന്ന കയ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് എരുസലേമിലെ ധനികരായ ചില സ്ത്രീകൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അത് തിരസ്കരിച്ചു ഈ പാനപാത്രം സുബോധത്തോടെ തന്നെ അവസാന നിമിഷം വരെ അറിയുവാൻ യേശു തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നിലത്തിരിക്കുന്ന കുരിശിൽ മലത്തി കിടത്തിയിട്ട് അവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും നീളമുള്ള കാലിനും മാണികൾ അടിച്ചു കയറ്റി പിന്നീട് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു യേശുവിന്റെ ക്രൂസിന്റെ മുകളിൽ തന്റെ കുറ്റസംഗതിയും എഴുതി തൂക്കിയിരുന്നു നസ്രായനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നാൽ ആ മേലെഴുത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് അപമാനമായി തോന്നി പീലാത്തോസിനെ കൊണ്ട് മേലെഴുത്ത് മാറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പീലാത്തോസ് വഴങ്ങിയില്ല ഈ മേലെഴുത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ മതഭാഷയായ എബ്രായയിലും റോമൻ ഭരണഭാഷയായ ലാറ്റിനിലും സാഹിത്യ ഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലും എഴുതിയിരുന്നു അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഷകളായിരുന്നു അവ സർവജനത്തിനുമുള്ള സന്ദേശം സുവിശേഷമാണ് ആ ക്രൂശിൽ അന്ന് തൂങ്ങിക്കിടന്നത് യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്ന സമയം ആറാം മണിനേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണിനേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ യേശു ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കോപം മുഴുവനായി അവന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു മന്ദിരത്തിലെ തിരശീല മേൽത്തൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു അന്ന് ഗോൽഖോദായിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ ലോക മനുഷ്യവർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഒന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത പാപി ക്രൂശിൽ കിടന്ന ഒരു കള്ളൻ നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു ഈ കള്ളൻ പശ്ചാത്തപിച്ചില്ല അവൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് ലോകരക്ഷകനാണ് പാപികളെ രക്ഷിതാവാണ് സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു യാഗമാകുന്നു ഈ ക്രൂശു മരണത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവമാനാകുവാനും നിത്യജീവൻ അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും കാരണം രണ്ടാമത്തെ ക്രൂശിൽ കിടന്നത് ലോകരക്ഷകനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രൂശിൽ കിടന്നത് പശ്ചാത്തപിച്ച പാപിയാണ് ഈ കള്ളൻ മറ്റവനെ ശാസിച്ചു നാം ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അവൻ യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ എന്നോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വലിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ നരകത്തിലേക്കും പർദീസയിലേക്കും രണ്ടു വഴികൾ പിരിയുന്നു അത് ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വേൽ തൂങ്ങുന്നു 
ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല അനേക പ്രാവശ്യം യേശുവിന്റെ നിലവിളി ഗോൽഗോധായിൽ മുഴങ്ങി നിന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശു എത്ര വേദന സഹിച്ചു എത്ര കണ്ണുനീർ തൂകിയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യജാതിയെയും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പുതുവഴി തുറക്കേണ്ടതിന് യേശു ഈ ക്രൂശുമരണത്തിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി ഇനി രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേർച്ചകൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൃപയാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതു വ്യക്തിക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല മറ്റൊരു തന്നെ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല കാരണം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു മറുവില മറ്റാരും നൽകിയിട്ടില്ല യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തിരുവഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു സ്പോഞ്ച് വിളി കുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഈ സോപ്പ് തണ്ടിൽ മേലാക്കി അവന്റെ വായോട് അടുപ്പിച്ചു യേശു കുളിച്ച വീഞ്ഞ് കുടിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു തല ചായച്ച് ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശു പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയായി ടെറ്റലസ്റ്റായി ഇനി മനുഷ്യനെ പാപത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ടെറ്റലസ്റ്റായി ഇത് പറഞ്ഞ യേശു തന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ശപത്തിൽ ക്രൂശിൽ ശരീരങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് എന്നതുകൊണ്ട് പടയാളികൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം യേശുവിന്റെ ശരീരം ക്രൂസിൽ നിന്നിറക്കുവാൻ വന്നു ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി മരിച്ചു എന്നുറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി കാലൊടിക്കുമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ അന്ന് ഒരുക്ക നാളും ആ ശബത്ത് നാൾ വലിയതുമാകൊണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ശബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കാലൊടിച്ച് എടുപ്പിക്കണമെന്ന് യഹൂദന്മാർ പിലാത്തോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു 
പടയാളികൾ വന്ന് ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റവന്റെയും കാലൊടിച്ചു അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കാണുകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല യോഹന്നാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് പറയുന്നു എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തം കൊണ്ട് അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഈ പ്രവചനം ഇവിടെ നിവർത്തിയായി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമത്യക്കാരനായ യോസെഫ് എന്ന ധനവാൻ ടീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു യോസെഫ് ശരീരമെടുത്ത് നിർമ്മല ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞു താൻ പാറയിൽ വെട്ടിച്ചതും തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൾ ഒരു വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചു കർത്താവ് വേഗം മരിച്ചതിനാൽ കാലൊടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്നാൽ മരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടയാളികളിൽ ഒരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പറം കുത്തിപ്പൊളിച്ചു അത് ഹൃദയം വരെ തുളഞ്ഞു കയറി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് രക്തവും ഹൃദയത്തിന് ആവരണമായി കിടക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പരമയാഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടി സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗാനം പാടാം യേശു പരാ ജീവനായി വേടിഞ്ഞു ജീവനത്തു നിത്യ ജീവൻ കൊടുപ്പാനായി നീവരിച്ചു നിത്യ ജീവൻ
ായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാ ദൈവത്തിന്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു